Welcome back friends, JCS classes in a video like This is Kiran CS, CMA Inter Group 2, Cost and Management Accounting and Financial Management. And the discussion continues in the subject. That is the important chapter Budgeting and Budgetary Control. Flexible budget related problem. So, continuation is the important material budget and cash budget. So, cash budget preparation is related to the problem. Illustration 5 is the study material. Illustration 5 is the discussion. So, what is the cash budget? We have a particular period. We have receipts, we have payments. We have find out the proper item. Cash related like forecast and decision making is helpful. So, receipts and payments in a related budget are cash budget. So, for example, you have a lot of money, receipts and payments are related to the So, question is opening balance, a particular date, in the opening balance. Then, Receipts on the left, the payments. Then, how do cash and payments adjustment details? How do you do receipts? How do you do adjustment? How do you preparation? preparation? simple receipts minus payment. adjustment. That's why we have to follow the problem. We have to problem. We have to problem. We to problem. We to problem. six month details. Question. six month details receipt payments balance. Receipt minus payments particular month. We balance amount. So, that's why we have to do the question. Question related to the carrying of Kenyan explains here. Up a question is on a Nokia Elements like a better number ABC Limited, a newly started company wishes to prepare cash budget from January from January. January Mudalana prepares a new day lab, prepare a cash budget for the first six months. About will our master take cash budget to prepare the Empire and Riana. About uh, estimated revenue and expenses details in uh, six months. Inde. That means January to June. Uh, that means revenue expenses details in the sales, total sales, in the materials. In the that means purchases. Aan. Materials are about purchases. Aan the sales are major revenue. Then materials are made in the expenditure. Aan. Then wages, expenses, and overheads in a rented device in the production, selling and distribution. Any adjustment lower than the January 1st cash balance 10,000 rupees. And about the other one, the problem starting in the January month, we have cash balance 10,000 rupees. Then adjustment lip in the parent a new machinery is to be installed. That will be 20,000 on credit. About the new machinery, we have 20,000 rupees in a made to credit. That is the repayment of the rent installment. March and April. That means total 20,000 is paid. That means 10,000 is March. Next 10,000 is April. Next is sales commission. Total sales is 5% sales commission. That sales commission is the payment. It is to be paid within a month following actual sales. One month in the sales carrying any session. Next month, the number sales in the commission good another. That means January less sales number than angle February less you number our sales in the commission good guy. Would you master the session? Okay, then ten thousand being the amount of second call. Up a second call money item the price of the time under Padinai Ruba the March will another. Then share premium amounting to rupees two thousand. Is also obtained with the second call. Apo, padinairam, second call money, share premium will 2000 rupees. Total 12,000 rupees. March, March, 
then period of credit allowed by suppliers appo suppliers nammala materials purchase cheyidine shesham suppliers ne payment nadathan rendu maasathe time period avade undu that means january le nammala materials medichirengile adinte payment rendu maasathine shesham kodutha madi that means march le kodutha madi idana parannikle then customers ne nammal kodutirulla that means sale kaniyal avare tirichu amount tharan avarku oru maasathinte time period aanu kodutirulla delay in payment of overheads one month appo so, overheads that means production overhead und selling and distribution overhead und adinte payment oru maasam kaiyittana nadathunathu delay in payment in wages half month aanu that means wages inde payment half month delay aanu enna endaan uddheshikkunathu ipo january le oru endaan amount undengil adinte pagudhi nammal ee maasam kodukkum then balance pagudhi next month la irikkum payment nadatha that means february le nammal payment nadathunathu january de pagudhi de balance then february de pagudhi de balance aanu half month delay aanu wages inde treatment parannalle പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അസ്യൂം കാഷ് സെയിൽസ് ടു ബി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എത്രയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കാഷ് സെയിൽസ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വൺ മന്ത് ഡിലേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് നേരെ പോവാം ക്ലാരിറ്റി ഇടിയുന്നു ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ജനുവരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം നമുക്കിവിടെ റിസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ജനുവരിയിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മള് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് റിസീപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ജനുവരിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് റിസീപ്റ്റ്സ് 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 ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ജനുവരിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമുക്ക് റിസീപ്റ്റ്സിലോട്ട് പോവാം ചില റിസീപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്തിലൊക്കെ വരാനുള്ള എല്ലാ റിസീപ്റ്റ്സും എന്താണ് ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് റിസീപ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനുവരിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ജനുവരിയിലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ കണ്ടു ആ ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽ ആണ് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ജനുവരിയിൽ ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സെയിൽസ് ഉള്ള അതിന്റെ പകുതി ഇപ്പൊ കിട്ടും ബാക്കി പകുതി എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ജനുവരിയിൽ കിട്ടാം അപ്പോ ബാലൻസ് എന്താണ് കിട്ടാനുള്ള പതിനായിരം ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് കിട്ടലോ ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് റിസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് റിസീപ്റ്റ് ഫ്രം റിസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ജനുവരിയിൽ ഇല്ല നില്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസീപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ജനുവരി മാസം വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല വേറെ നമുക്ക് മെയിൻ റിസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ജനുവരി മാസത്തിന്റെ റിസീപ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ജനുവരി മാസത്തിന്റെ റിസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പതിനായിരം ദെൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് പതിനായിരം ടോട്ടൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏത് വരുന്നത് റിസീപ്റ്റ്സ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റിസീപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കൊരു വര വരയ്ക്കാം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് അപ്പോ പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പെർച്ചേസസ് ആണ് അത് ജ
ഈ പറയുന്ന സപ്ലൈസ് എന്നുള്ള എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മെറ്റീരിയൽസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മാർച്ചിൽ കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് നേരിട്ട് ഒന്നുമില്ല പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ലെസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു ലെസ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് വെയ്ജസ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത് ഏതാം വെയ്ജസ് വെയ്ജസ് അപ്പോ വെയ്ജസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എത്രയാണോ വെയ്ജസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അത് ഹാഫ് മന്ത് ഡിലേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിന്റെ പകുതിയും ഈ മാസത്തിന്റെ പകുതിയും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസത്തിന്റെ പകുതിയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസം കൊടുക്കുക അതാണ് ഹാഫ് മന്ത് ഡിലേ ഈ മാസത്തിന്റെ പകുതിയും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസത്തിന്റെ പകുതിയും കൂടിയിട്ട് ഈ മാസം കൊടുക്കും അപ്പോ ഇവിടെ ജനുവരി മാസത്തിലെ എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വെയ്ജസ് അപ്പോ ജനുവരി മാസത്തിലെ ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ പകുതിയും തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള മാസം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല അപ്പോ ആ ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ പകുതി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെയ്ജസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കില്ല ജനുവരി മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാലായിരത്തിന്റെ പകുതി നമ്മൾ കൊടുത്തു വെയ്ജസ് കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഓവർ ഹെഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ എത്രയാണ് വൺ മന്ത് ഡിലേയാണ് വൺ മന്ത് ഡിലേയാണ് ഓവർ ഹെഡ്സിന്റെ പേയ്മെന്റിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ ജനുവരിയിലത്തെ പേയ്മെന്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോ ജനുവരിയിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സ് നില്ലാണ് നമുക്ക് ഈ മാസം ഒറ്റ പൈസയും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നില്ലാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്നില്ല അല്ല ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അവിടെ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ റിസീപ്റ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരാം അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഓരോ മന്തിന്റെയും മന്തിന്റെയും ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ റിസീപ്റ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വന്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അപ്പോ ജനുവരിയിലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫെബ്രുവരിയിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി ടു തൗസൻഡിന്റെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിസീപ്റ്റ് ഫ്രോം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന് വൺ മന്ത് ഡിലേ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ജനുവരിയിലത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനുവരിയിലത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇരുപതിനായിരം അതിന്റെ പകുതി ക്യാഷ് സെയിൽ വന്നു ബാക്കി പകുതിയാണ് എവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് വരാ അത് കിട്ടുന്നത് ഏത് മാസമാണ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അപ്പോ ഇവിടത്തെ ആ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ പതിനായിരം നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ കിട്ടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് ഇരിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം ആണ് ജനുവരിയിലത്തെ സെയിൽസ് അതിൽ പകുതി ക്യാഷും ബാക്കി പകുതി ക്രെഡിറ
ഇപ്പോഴും അവിടെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒന്നും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ ജനുവരിയിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പേയ്മെന്റ് മാർച്ചിലേ കൊടുക്കണ്ടോ അപ്പോ ഫെബ്രുവരിയിലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നില്ലിടാം ഓക്കെ ഇനി വേജസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ വേജസ് ഹാഫ് മന്ത് ഇല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വേജസ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ അല്ലെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വേജസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി അല്ലെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ വേജസിന്റെ പകുതി പ്ലസ് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ജനുവരിയിലത്തെ വേജസിന്റെ പകുതി ജനുവരിയിൽ വേജസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ പകുതി മീൻസ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേജസ് ഫെബ്രുവരി മാസം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് വേജസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ആ ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ വേജസിന്റെ പകുതി പ്ലസ് ജനുവരിയിലത്തെ വേജസിന്റെ പകുതി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊടുക്കുക സോ ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓവർ ഹെഡ്സിന് വൺ മന്ത് ഡിലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനുവരിയിലത്തെ ഓവർ ഹെഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അപ്പോ ജനുവരിയിലത്തെ ഓവർ ഹെഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോകണ്ടേ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജനുവരിയിൽ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ആ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ജനുവരി മാസത്തിന്റെ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കൊടുക്കുക ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അപ്പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് സെയിൽ അത് എഴുതാം സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടോട്ടൽ സെയിൽസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ജനുവരി മാസത്തെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ഏത് മാസത്തില് ആ ഫെബ്രുവരി മന്തില് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ സോ ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ്സ് കിട്ടും എമൗണ്ട് വരുന്നത് അവിടെ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ റിസീപ്റ്റ്സ് മൈനസ് പേയ്മെന്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അടുത്ത മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് വരാ അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നേരെ മാർച്ചിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർച്ചിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോവാം അപ്പോ ആദ്യം എഴുതാനുള്ളത് എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്യാഷ് ആണ് അപ്പോ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ചിലെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഏത് മാസത്തിലാണ് ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പോ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ പകുതി ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അത് മാർച്ചിലാണ് വരാ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റില് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്
66,800 rupees ആണ് നമ്മുടെ മാർച്ച് മാസത്തിലെ റിസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ രീതി ഇനി മാർച്ച് മാസത്തിലെ പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ജനുവരിയിലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാർച്ചിലാണ് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ജനുവരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ ട്വന്റി തൗസൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഏത് മാസത്തിലാണ് നമ്മള് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കാണിച്ചു ഇനി വേജസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഈ മാസത്തെ വേജസിന്റെ പകുതിയും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസത്തിന്റെ വേജസിന്റെ പകുതിയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മള് വേജസ് മാർച്ചിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ മാർച്ചിലത്തെ വേജസിന്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ദെൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ വേജസിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ വരുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർച്ചിൽ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോ ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ ഓവർ ഹെഡ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാർച്ചിലാണ് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡും ആണ് സോ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ ഓവർ ഹെഡ്സ് വരുന്നത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എത്ര ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പോ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ സെയിൽസ് ടോട്ടൽ ആ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ സെയിൽസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എഴുതേണ്ട തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് മാർച്ചില് മാർച്ചില് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ല അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നമ്മള് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പകുതി എമൗണ്ട് മാർച്ചിലും ബാക്കി പകുതി ഏപ്രിലാണ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ സ്പേസ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തെർക്കാലം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണിക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷീനറി നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്താണ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി മേടിച്ചു സോ മെഷീനറി മേടിച്ചതിന്റെ മെഷീനറിയുടെ എമൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ പകുതി മാർച്ചിലും ബാക്കി പകുതി കൊടുക്കുന്നത് ഏപ്രിലാണ് അപ്പൊ മാർച്ചിൽ നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പേയ്മെന്റ് അപ്പോ ബാക്കി പകുതി ഏപ്രിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏത് മാസത്തിൽ വരുന്നത് മാർച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ടോട്ടൽ കിട്ടും അപ്പൊ മാർച്ചിന്റെ പേയ്മെന്റ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിസീപ്റ്റ്സ് മൈനസ് പേയ്മെന്റ്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മാർച്ച് അത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ കാണിക്കാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആസ് യൂഷൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് വരാ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മുപ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് അതിന്റെ പകുതി ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് വരാ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു മാർച്ചിലത്തെ ആ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അതിന്റെ പകുതി ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഏത് മാസത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ ആണ് അപ്പോ മാർച്ചിലത്തെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏപ്രിൽ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കാണാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തി
4600 തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ എഗൈൻ 2300 തന്നെ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ എന്താണ് വേജസ് ന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4600 റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ വേജസ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് 4600 രൂപ ഇനി ഓവർഹെഡ്സ് ആ മാർച്ചിൽ തോ ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരാ ഈ മാസത്തിലായിരിക്കും ഏപ്രിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓവർഹെഡ്സ് ന്റെ എമൗണ്ട് മാർച്ചിൽ വരുന്നത് 3400 ഉം 900 ആണ് സോ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 4300 ഓക്കേ ഇനി സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ മാർച്ചിലത്തെ സെയിൽസ് ന്റെ 5% മാർച്ചിലത്തെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 28000 റുപ്പീസ് ആണ് സോ 28000 ന്റെ 5% 28000 ന്റെ 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1400 1400 ആണ് സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് 1400 പകുതി മാർച്ചിൽ കൊടുത്തു ബാക്കി പകുതി ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോ പതിനായിരം ഏപ്രിൽ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി റിസീപ്റ്റ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെന്റും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം പേയ്മെന്റ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ റിസീപ്റ്റ്സ് മൈനസ് പേയ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരാ എമൗണ്ട് വരുന്നത് 24,700 ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മെയ് മാസത്തിലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ മെയിലത്തെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ദറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് വരാ എനി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസോ റിസീപ്റ്റ് ഫ്രോം ഡെറ്റേഴ്സ് ഏപ്രിലത്തെ ടോട്ടൽ സെയിൽസിന്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് ആ മെയിൽ ഇട്ടാ അപ്പൊ ഏപ്രിലത്തെ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് നമുക്ക് മെയിൽ കിട്ടി ഇനി വേറെ റിസീപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് മെയ് മാസത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് റിസീപ്റ്റ് മെയ് മാസം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയ് മാസം റിസീപ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി മെയ് മാസത്തിലെ പേയ്മെന്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് മാർച്ചിലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തതിന്റെ പൈസ മെയിലായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടവ അപ്പൊ മാർച്ചിലത്തെ മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മള് മെയ് മാസത്തില് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേജസിലോട്ടാണ് പോകണ്ടത് അപ്പോ വേജസിന്റെ എമൗണ്ട് മെയില് നാലായിരം രൂപയാണ് അപ്പോ നാലായിരത്തിന്റെ പകുതി രണ്ടായിരം ദൻ തൊട്ടു മുമ്പ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഏപ്രിൽ മാസത്തില് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏപ്രിലിന്റെ പകുതി വേജസ് പ്ലസ് മെയിന്റെ പകുതി വേജസും കൂടി ടോട്ടല് അവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വേജസിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇനി ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏപ്രിലത്തെ ഓവർഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും എവിടെ എഴുതേണ്ട വരാ മെയിൽ എഴുതേണ്ട വരാ അപ്പോ ഏപ്രിലത്തെ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡും ആണ് ടോട്ടൽ അവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓവർഹെഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി ആസ് യൂഷ്വൽ സെയിൽസ് കമ്മീഷനിലോട്ട് പോകണം അപ്പോ ഏപ്രിലത്തെ സെയിൽസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മള് മെയിലോട് കൂടെ വരാം അപ്പൊ ഏപ്രിലത്തെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ആ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ കമ്മീഷൻ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വേറെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്സ് ടോട്ടല് മെയ് മാസത്തിൽ വരുന്നത് സോ റിസീപ്റ്റ്സ് മൈനസ് പേയ്മെന്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയ് മാസത്തിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ജൂൺ മാസത്തിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പൊ അതിലോട്ട് പോവാം
So, these items are the receipts. So, we have the total receipts. Total is the total. 68,100. 68,100 is the receipt. Now, we have the payment load. We have the materials. April is the material purchase. We have the June load. April is the material purchase. We have the value of 22,000 rupees. Then, we have the value of 22,000. Any wages, half month ilai, June ilte wages in the amount de 5,000 aana, adhi de pagdi, rande nyur. Then, April ilte, May ilte wages in the amount de 4,000 rupi aana, adhi de pagdi, rande ayram. Apo total le, 4,500 rupi aana, avada, wages in the amount de verindu. Any next overheads aana, overheads, May ilte overheads aana, namak ke June ilte overheads aana, May ilte overheads aana, May ilte overheads aana, May then 900 वाला अब एंड दो मुड़ी टोटल चीम वो 4100 रुपीस आना है नम्बर ऑफ़ ओवर हंड्रेड्स वाले इंदर एंड दो मुड़ी इधर टोटल है अब नम्बर को ढूंढ कर दे रहा जून ही लाना यानी नेक्स्ट सेल्स कमीशन आना फाइव परसेंटेज आना मेल्टे सेल्स इंदे फाइव परसेंटेज अब वो मेल्टे सेल्स नॉ सेल्स कमीशन आई डर इन्दर अब वो इतने डिटेल्स आने में हमारे पेमेंट्स है जून मास में लेने अब टोटल नम्बर के नेक्स्ट पेमेंट है चिया अब थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीस आना पेमेंट है ओके अब लास्ट है रिसीप्स माइनस पेमेंट्स अमाउंट डर इन्दर थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीस थर्टी सिक्स थाउजेंड � उरु आह उरु साबन तिंडे सिक्स मंथ तिंडे कैश बजट आने चाहिए रिसीप्स माइनस पेमेंट तंगला लार्ज जस्मेंट में करेक्ट आइटम फोल्ड हो चाहिए ओरो मंदुम वर्टिकल आइटम ना कोई पैरिया जनवरी डे रिसीप्स माइनस पेमेंट डे क्लोजिंग बैलेंस अड़ तमास तिला ओपनिंग बैलेंस अगर है वर्टिकल आइटम आने so, cash budget related to all the problems we have studied. That's why we need to work out all the problems. So, in the next video, we will be able to get the next video. This is Kiran CS signing off. Have a nice day. Thank you.